주님과 동행하는 승리의 날 되시기를 축원합니다. 우리 다 함께 주기도문으로 나라 살리기 일천 번째 백육십삼 일째 새벽기도 온라인 예배 시작하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 우리가 우리에게 죄 전자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 자 오늘은 우리 로마서 4장 16절 17절 두 기절만 읽겠습니다 이 로마서 4장 오늘은 
전체가 다 끝날 텐데 25절까지 우선 4장 16절 17절을 합독을 하겠습니다 로마서 4장 16절 시작 그러므로 부사가 되는 이것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라 율법에 속한 자에게 뿐 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도니 아브라함은 하나님 앞에서 우리 모든 사람의 조상이라 17절 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그의 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이신이라 아멘 할렐루야 오늘 이 말씀으로 또 함께 은혜 받는 시간 되기를 바랍니다 여기서 오늘 제일 중요한 어, 이 키포인트 그 메시지가 있습니다 귀질이 이 17절인데 어, 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 그 누구를 아브라함이죠 예 그리고 그의 믿은 바 아브라함이 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이신이라 이겁니다 예, 그 아브라함이 믿는 하나님을 우리가 믿어야 구원 받고 아브라함과 동일한 믿음을 갖고 또 아브라함이 우리 믿음의 조상 되는 그 출액 속에 들어갈 수 있다 아브라함은 믿음의 조상이다 아브라함의 믿음 없이는 천국 갈수 없다 이 말입니다 믿음의 조상이라니까 그런데 어, 우리가 이 로마서를 쓰면서 왜이 사도 바울이 이 아브라함에 대한 얘기 사장에 들어서면서 집중적으로 나오느냐 그 배경을 좀 설명을 하겠습니다. 그 전까지는 어, 이 로마서를 쓰면서 인간들이 얼마나 흉악한지 너희들은 너희들이 생각하는 것보다 훨씬 더 악한 존재다. 그저 죄인이 아니라 너희들은 완전 먹장 같은 죄가 마, 죄를 많이 지었습니다. 아니라 너희들은 완전히 죄악의 덩어리다. 이 바울이 자기 자신에게 절망해 봤거든요 이 바울은요 도덕적으로는요 나 같은 사람 나와봐라 그래 율법으로는 험이 없다 나는 왕손이다 난 라비 중에 라비고 베냐민 지파야 바리세인 중에 바리세인 자 바리세인도 율법을 지켜서 구원을 하는 그런 사람들의 부류 중에도 나는 바리세인이라 자기는요 도덕적으로는 최고라는 거예요 지금까지 그렇게 살았고 그런데 그 교만이 예수님 만나면서 무너져 버린 거예요 근데 내가 나 자신이 정말 율법으로는 험이 없다 했는데 하나님의 그법 아래 율법 아래 진짜 하나님의 비달이 들어가 보니까 나는 완전히 벌레만도 못한 죄인이다 정말 흉악한 죄인이다 근데 너희들은 나보다도 도덕적으로 못한 너희들이 그렇게 절망을 하지 않는구나 바로 이겁니다 자기 자신에게 처절하게 절망하는 자에게 하나님이 그 십자가 준비한 너희가 얼마나 귀한 것인지를 이 바울이 깨달은 것을 이 로마에 전하는데 로마 교인들이 이 말씀을 듣고 완전히 그냥 예, 통곡이 터졌을 거예요 무너지면서 성령의 역사가 일어나는 거예요 여러분 한국의 평양 장대형교 1907년에 일어났던 그 대부흥은요 은사의 부흥이 아닙니다 뭐그 방언하고 예언하고 환상 진도 이런 거 없어요 그 부흥은 길선주 목사님의 회개와 함께 내가 죄인입니다 내가 도둑놈입니다 선교사가 내게 맡겨놓은 그, 도, 그 돈을 내가 도둑질했습니다 펑펑 울면서 나도 죄인입니다 나도 죄인입니다 하디 선교사가 보니 지옥의 뚜껑을 열어놓은 것 같더래요 그 고운 옷을 입고 앉아있는 모든 성도들이 나도 죄인이다 막 통곡을 하는데 일주일 동안 부흥회가 연장이 되었습니다 그리고 그것은 회계의 연장입니다 그러면서 이 한국의 성령의 불이 떨어진 거예요 기독교 백년에 천만 명이 육박하는 이 기독교 역사의 최고의 부흥의 역사가 순수한 부흥의 역사가 회계의 역사가 여러분 사도행전 2장에 성령이 임했을 때 3천 명이 어떻게 해요 어찌할 거 어찌할 거가 터져 나오잖아요 그게 터져 나와야 되는 거예요 내 의와 내 선행으로는 나는 내 공로로는 절대로 구원 받을 수 없다 내가 이렇게 흉악한 존재라니 그 예수님이 나 때문에 십자가에 돌아가셨다 베드로가 전할 때 어찌할 거가 터져 나오는 그럴 때 너희가 회개하여 예수를 주로 믿으라 죄사함을 받으라 세례를 받으라 지금 성령을 선물로 받을 것이다 이 메시지가 나오는 거예요 죄사함 전에 어찌할 것가 터져 나오는 그게 바로 로마서 1장부터 3장까지 이 사도 바울의 메시지가 막 선포되면서 의인은 없는 날이 아무도 없다 모든 사람이 하나님의 영광에서 떠났다 이 선포가 떨어지는데 그 앞에서 절망하는 거예요 그런데 여기 한 하나님의 의가 나타났다 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에서 떠났는데 
그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 자 여기에 하나님의 은혜 여기에 구속 그리고 이것을 그냥 받아들이는 믿음 예, 이세 가지 단어가 3장에 쏟아져 나오면서 4장으로 들어갑니다 이 4장이 뭐 아브라함 얘기가 나오고 왜 아브라함 얘기가 나오느냐 로마 교회 안에 이게 심각한 문제가 되어 있기 때문에 그 배경을 여러분이 알아야 합니다 로마서는 제가 처음에 서후에 로마서 시작할 때 AD 57년경에 이 바울이 3차 전도 여행할 때이 겨울에 고린도에 도착했는데 그 고린도에서 석 달을 머물면서 그가 그 로마에 편지를 쓴 거예요 그 베베 집사를 통해서 전달했는데 AD 49년 기운 후 49년 클라우디오 로마 황제가 로마에 있는 유대인을 전부 다 추방명령을 시켰어요 그때 추방명령 때문에 로마를 떠나온 사람이 고린도에 온 사람이 누구죠? 예, 바로 유명한 브리스길라 아굴라 부부입니다 그 로마를 떠나서 클라우디아 황제 때 추방령 유대인들은 다 떠나라 그래가지고 떠나가지고 와서 거기서 장막업을 하다가 바울을 만나서 일생 바울의 조력자가 되고 동력자가 됐죠 자, 기운 후 49년경에 클라우디아 로마 황제가 유대인을 떠나라 왜 그렇게 떠나라고 했느냐 하면요 이 로마 안에 당시에 오순절에 성령 받고 로마에서 왔던 그 신자들이 그들이 은혜 받고 돌아가서 로마 교회를 세웠어요 로마 교회가 막 불을 납니다 이 베드로가 순교할 그 당시만 해도 2만 명이 넘었다 그러니까 요세프스 역사가 기록하는데 그보다 훨씬 더 많았을 거예요 그런데 그들과 이 유대적 유대인들과 유대적 크리스찬들하고 사이에서 싸움이 붙은 거예요 예. 네. 같은 유대인인데 너희들이 십자가에 달린 예수 그리스도를 구주로 믿느냐 그 유대인들이 막 그냥 그들 갖다가 테러하고 지금도 그래요 메시아닉 주라 예수 믿는 유대인이 메시아닉 주라 그러는데 그들을 지금 있는 정통 유대인들 얼마나 미워하는지 몰라 이방인보다 더 미워하는 거예요 자 그러니 이런 싸움들이 계속 계속 로마 곳곳에서 일어나기 때문에 이 유대인들 미운 거예요 클라우디 황제가 그러나 유대인들은 금융업을 잡고 있고 장사에는 귀재 천재들입니다 고민 고민하다가 그래도 이 안정을 위해 곳곳에 이 유대인들하고 유대적 크리스천들 계속 갈등이 일어나는 주로 유대인들이 공격을 하니까 그래서 그들을 추방 명령을 내려버린 거예요 그 이유가 자 그렇다가 5년이 지나서 기온 후 54년경에 네로 황제가 등극을 합니다 클라우디아 황제가 죽고 그러면서 이 유대인들이 참 장사는 잘하고 이 모든 경제를 회복시키는데 도움이 되겠다 해서 유대인들 다시 복귀 명령을 내려서 유대인들이 다시 돌아옵니다 자 돌아오면서 로마 교회 안에 유대인들이 유대적 크리스찬들 그리고 헬라적 크리스찬들 이 사람들이 섞이는 거예요 그런데 로마인이지만 그 문화는 헬라 문화입니다 그래서 바울이 이것은 어, 유대인에게 첫째는 유대인에게 또 헬라인에게로다 이런 얘기가 자꾸 나오는 것은 유대인과 이방인들이 함께 섞여 있는 로마 교회 안에 갈등이 없어지기를 원하는 거예요. 예. 그 왜냐하면은요, 예수 그리스도를 구주로 믿어로 믿음으로 구원받는다. 하나님의 준비한 의다. 인간의 선행 이런 거 내세우지 말라. 그런데 아 유대적 크리스천들이 예수 믿고 난 다음에 아 그래도 구약의 율법은 지켜야죠. 아 예수님도 할례 받았지 않습니까 어릴 때부터. 예수님 율법을 다 지켰고 예수님 율법의 완성인데. 아, 그렇게 설득하면서 아, 할래도 받게 하고 그리고 또 선행도 하고 예수를 믿고 구원 받지만 그게다가 선행도 해야 되지요 예수 믿는 사람들이 그리고 할래도 받고 또 율법도 지키고 얼마나 귀한 이걸 유대적 크리스천들이 자꾸 요구를, 요구를 하니까 여기 헬라적 크리스천들이 고민을 하는 거예요 그 갈등이 교회 안에 생긴 거예요 로마 교회 그래서 사도 바울이 복음과 함께 이 문제를 해결하기 위해서 사장을 집중적으로 아브라함 그래 유대인들 너희들을 그렇게 귀히 여기는 아브라함 한번 보자 율법으로 구원받았냐 아니다 할례로 구원받았냐 아니다 아브라함이 선행으로 구원받았느냐 아니다 이 얘기를 집중하고 있는 것이 바로 사장입니다 이해하시겠죠 예 사장 일 절부터 팔 절까지가 행위로 선행으로 절대 구원받지 못한다 예 그리고 사장 구 절부터 십이 절까지는 할례를 통해서 절대 구원받지 못한다. 사장 13절부터 17절까지 율법으로 율법을 지킨다고 절대 구원받는 것이 아니다 율법은 그냥 거울이요 청진기를 따릅니다 우리 구원은 
십자가 보혈 하나님의 준비한 의밖에 없다 거기다가 뭘 덧붙이거나 빼거나 하면 저주를 받는 것이다 이걸 강력하게 선포하는 순수한 복음이 바로 바울에 의해서 선포되는 것입니다 자, 그래서 이 바울이 두 사람의 예를 듭니다 너 유대인들이 그렇게 좋아하고 귀히 여기는 아브라함 그리고 다윗 이 아브라함하고 다윗 하면 그 사람도 껍뻑 죽습니다 아브라함 다윗 두 사람이 구, 구원을 얻었는데 선행으로 얻었느냐? 아니다 그들은 믿음으로 얻은 것이다 할례로 얻은 것 아니다 율법으로 얻은 것이 아니다 하면서 이렇게 말씀을 선포해 나가는 것이 바로 오늘 이 4장인데 자, 어제 4장 1절부터 이제 우리 3절까지 쭉 말씀을 전했는데 4절 한번 보세요 자, 4장 4절 시작 일하는 자에게는 그 삭슬 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 이게 중요한 거예요 자, 여러분 여러 개에서 어, 일을 하지 아니한 사람 일을 한 자는 그 삭슬 은혜로 여긴다 여기지 아니 이제 이 표현이 굉장히 어려운 표현이에요 자, 여러분 일한다 이게 뭡니까 그 막노동한 이게 아니고 일 선행 내가 선행으로 구원 받겠다고 열심히 일을 했습니다 그런데 일을 했는 사람은 그 삭슬 일하는 자에게 받는 삭 어군 내가 당연히 받아야 될 대가다 그러니까 은혜로 여기지 않는 거예요 감격이 없어요 그렇죠 내가 일했는데 일한 만큼 오늘 하루 일당 200불 받았어 아이고 너무 감격하고 막 눈물 흘리고 이런 거 없어요 당연히 일안 주면 그 데모가 일어나는 거예요 그러니까 내가 일 열심히 선행을 해서 하나님 앞에 구원 받았다 천국 가면 감격이 있어요 없어요 없다는 거예요 예. 네. 그 삭설 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 라는 말이 이 빚이 뭐냐면요 오파일레마라는 말인데 오파일레마가 보상으로 여기인다 이 말이에요 그러니까 이게요 히브리어로 마쏴하라는 건데 이것은 채권자가 권리를 주장하는 채권자가 어 내가 당신 내한테 빚졌잖아 그러니까 빚 갚아 그 내가 일했으면 일했는 거 내한테 보상을 줘 그러니까 하나님이 하나님한테 열심히 선행해놓고 하나님 내 이만큼 선행했으니까 내한테 보상으로 천국 영생 내가 줘야 되지 내한테 줘야 되지 않습니까 그렇게 주장을 하는 사람이 돼버리는 거예요 이해하시겠죠 그러니까 일하는 자에게는 삭슬 이거 예, 자기가 한 대가를 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 보상으로 여기거니와 이 빚을 갖다가 해석을 못하면요 이, 이 기질이 이해가 전혀 안 되지는 거예요 굉장히 어려운 기질이에요 이제 이해되시겠죠 예. 일하는 자에게 내가 열심히 했으니까 네, 대가를 달라 은혜가 아니다 네, 그리고 빚으로 여기거니와 안 주면 은 내한테 보상을 요구하는 거예요 내한테 나를 보상하라 채권자가 권리 주장하듯이 그래서 이걸 내가 해석을 해봤어요 이걸 우리말로 선행한 자는 구원을 은혜로 여기지 아니하고 마땅히 받아야 할 보상으로 여기거니와 라는 말이 로마서 사장 사절이 됩니다 제가 번역 잘했죠 예, 제가 생각해도 잘했는 것 같아요 이렇게 그대로 번역하면 그럼 이해가 쉽잖아요 그러니까 행위 선행을 주장하는 공로주의가 얼마나 위험하냐 하나님 앞에 보상을 요구하는 거예요 주장을 하는 거예요 이거 얼마나 하나님께서 교만한, 교만한 인간이야 하나님께서 천국문을 딱 닫아놓고 밀어내버리는 거예요 은혜가 없어 여러분 천국은요 하나님의 의 십자가의 준비한 의 그것에 감격하는 자들 뜨거운 감격이 있는 자들이 들어가는 곳이 천국인 줄로 믿으시길 바랍니다 그래서 다윗이 고백하는 것이 4장 5절부터 나온 거예요. 5절. 자, 시작. 이를 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바 불법 7절이에요. 그 불법을 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 자 여기에 이 다윗의 고백은요 일을 아니한 했는데 내가 선행을 하지도 않았는데 경건치도 아니했는데 하나님이 나를 의롭다고 그렇게 불러줘 이게 칭의입니다 이게 죄인인데 내가 하나님 앞에 선행으로 구원 받을 수 없고 행위로는 내가 심판받을 자인데 그 심판을 하나님께서 예수님에게 다 넘기시고 나에게는 예수님의 의의를 뒤집어 씌워서 의롭다고 칭하는 법정적인 의입니다 죄인에게 너 의롭다 죄 없다 무죄 무죄 사죄에서 무죄 무죄에서 
하나님의 자녀로 그렇게 완전히 신분까지 바꿔버린 거예요 그래서 이런 사람의 행복에 대해서 얼마나 행복하냐 불법의 사심을 받고 그 죄를 가리움을 받는 자는 복이 있다 여러분 다윗이 예, 우리아의 아내 바세바를 범했지요 가늠죄에다가 그걸 덮으려고 우리아를 갖다가 죽였지요 거기다가 교만죄 말년에 또 예, 인구 개수하면서 다윗은요 행위로 구원 받을 수 없는 거예요 자기 일생을 돌아보니까 하나님이 내 죄를 가리워줬어 내 눈물을 보시고 용서해 주시고 덮어주었어 그 죄의 가리움을 받는 자는 복이 있다 이것이 다윗에게는 감격으로 터져나오는 거예요 다윗이 행위로 구원 받은 거 아니다 그걸 고백하는 저는 어릴 때부터 우리 아버지가 예배 가정 예배 드릴 때마다 이 로마서 4장 이 7절 불법의 사심을 받고 죄의 가리움을 받는 자는 복이 있도다 이걸 얘기를 하시는 거예요 지금 돌이켜보니 우리 아버지 참이 복음의 진수를 깨달으신 분이에요 예. 여러분 탕자의 비유 있죠 누가 복음 15장 탕자가 아버지 집에 있을 때는 자기 의의를 드러냅니다 아버지 나에게 주세요 나에게 재산 주세요 막 요구하다가 재산 잔뜩 자기 거 받아가지고 나갔다가 완전히 쫄딱 망하고 창기하고 다 먹어버리고 죄를 짓고 이제 돼지 우리 옆에서 지엄 열매라도 주는 자가 없어 돼지가 먹는 먹이도 주는 자가 없이 완전히 완전히 절망에 빠져버린 죽게 생겼어요 그때 내가 여기서 줄여 죽는구나 여기 이것이 우리가 터져 나와야 돼요 나는 이 자리에 있다가 난 죽겠구나 이제 난 저주받았어 그러나 아버지 집이 생각나는 거예요 예, 아버지 집에는 품꾼도 나보다 낫다 일꾼도 거기는 풍성한 것이 많은데 나는 여기서 줄이 아버지 떠나서 여기 와서 줄여 죽는구나 이에 일어나 아버지께 내가 이제 아버지께 가서 아들이 아니라 품꾼의 일꾼의 하나로 종으로 하나로 써달라고 내가 빌어야지 그러고 일어나 아버지께로 갑니다 아버지 사랑을 믿고 갑니다 이것이 믿음이라는 거예요 그렇게 해서 갔을 때 아버지가 어떻게 해요? 야 이놈아 나갈 때는 언제고 이제 거짓 꼬리 대해서 돌아와서 먹고 살겠다 이게 아니었어요 아들이 멀리서 오는데 상거가 아직도 멀어요 근데 아버지가 달려가는 거예요 예. 덜판에 있는 종들이 도련님인 줄이 예, 도저히 상상을 못하는 일이 벌어집니다 거짓골로 웬 상거지가 집안에 이게 들어오는데 동구밖에 오는데 아버지가 막 달려가는 거예요. 집 주인이 달려가는 걸 보고 종들이 놀랐을 거예요 그 아들을 끌어안는데 아버지 나는 아버지 아들이 아니에요 죽게 생겼어요 그래서 아버지 내가 부끄러움을 무릅쓰고 아버지 앞에 왔습니다 살려주세요 품꾼 하나로 써달라고 부끄러움을 무릅쓰고 나가는 것이 아버지 사랑을 믿고 나가는 것이 바로 믿음인 줄로 믿으시길 바랍니다 우리의 죄악으로는요 우리는 부끄럽고 수치당을 영원한 수치 정도가 아니라 영원한 저주받을 심판받을 죄값으로 지옥 갈 인생이라 어찌할 거가 터져 나와야 돼 그러나 그렇게 죽어버리면 아버지가 얼마나 슬프겠어요 그러나 아버지 사랑 믿고 종으로는 받아줄 것이다 믿고 갔는데 아들아 입을 맞춰 and kissed him very much 입을 맞추고 또 맞추면서 말하지 말라 말하지 말 네가 나에게 돌아온 것이 나의 기쁨이다 그러면서 이 아들을 위해 좋은 송아지를 잡아라 좋은 옷을 입어라 신발을 신겨라 가락지를 끼워라 온갖 좋은 은사를 주고 아들의 지위 회복시켜주는 거예요 종은 무선 종 너는 여전히 내 아들이다 자 그때부터 살아가는 이 당자의 삶이 어떤 삶이겠습니까 불평했겠어요 예, 전혀 할 수가 없죠 그저 감격 그저 감격 예. 죽을 때까지 아버지를 잘 모시는 효자가 됐을 겁니다 이것이 우리 예수 믿는 자의 모습이어야 될 줄로 믿으시길 바랍니다 죽게 된 우리를 십자가 하나님이 준비한 의의를 그대로 받아들이고 아버지 집에 와서 신앙생활 하는데 내가 누군데 내세우면 안 되는 공로주의가 되면 제일 위험한 거예요 예. 제가 어제 그랬잖아요 모든 죄를 하나님이 손가락으로 다스리되 공로주의 교만 하나님이 두팔 걷어붙이고 그 사람을 완전히 멸하려고 작정하는 하나님이 제일 무서워 제일 미워하는 게 바로 교만 우리가 일생 제일 두려워하는 게 바로 예수 믿고 공로주의 선행주의 교만주의 이것에 빠질까 두려워해야 돼 여러분 집안에 있는 당자가 누굽니까 마다들이잖아요 아버지가 그냥 동생한테 잘해주고 막 아니 저놈이 창기하고 다 먹어버리고 자기 재산 갖고 왔는데 아니 저는 거짓골로 되더라는데 쫓아내버리지 거기다가 옷을 줘 저렇게 잘해줘 염소까지 잡아 나한테는 안 해주고 자 집안에 있으면서 불평 원망합니다 죄는 짓지 않았습니다 이게 바로 뭡니까 바리새인들입니다 유대인들입니다 그걸 전부 비유로 얘기하는 거예요 집안에 있지만 
여전히 불평 원망합니다 오늘도 교회 안에 여러분 마다들 신자가 있어요 교만한 신자가 있어요 자기 자신에게 처절히 무너져 내리지 아니한 내가 얼마나 큰 죄인인가 나가봐야 다 망해봐야 하나 아버지의 사랑을 깨닫고 돌아와 감격이 터지는 거예요 집안에 있으면서 죄를 안 지어서 여러분 교회 안에 제일 무서운 사람이 누구냐 난 다른 사람보다 의롭게 살았고 깨끗하게 살았는데 이것이요 그 사람에게 하나님께로부터 가장 멀리 떨어지게 만드는 처절하게 탕자처럼 차라리 되어버려 예, 죄 짓고 완전히 무너져 버려야 돼 그래서 예수님 주위에 제리 창계 죄인들이 이들이 먼저 천국에서 가장 나의 가까운 자리에 있을 것이다 자기 의의를 주장하는 바리새인들 사두개인들 율법학자들 서기관들 너희들은 천국에 들어올 수도 없을 것이다 너희 의의가 서기관과 바리새인의 의의보다 낫지 못하면 결단코 천국 들어올 수가 없다 이 예수님의 메시지가 탕자의 비유를 들으면서 여러분 이해가 돼야 로마서를 들으면서 깨달아져야 해. 우리 자신에 대해서 완전히 절망해버려야 내가 탕자구나 깨달아져야 그 다음에 아버지 은혜의 품 속에서 예배 드릴 때 하나님 교회 몸된 교회 봉사하고 충성할 때 그저 감격 그저 감사 예. 억울한 일이 있어도 주님 십자가 생각하면 나는 아무것도 아니야 그저 감사하며 살아가는 충성하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 다윗의 감사 그 죄의 가리움을 받았잖아요 여기다가 아브라함의 얘기가 또 나오는 겁니다 자이 아브라함의 얘기가 이제 구절이에요 구절 시작 그런 적이 행복이 할례자에게도 또요 할례자에게는 또혹 무할례자에게도요 대저 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음을 의로 여기셨다 하노라 언제요 아브라함이 창세기 15장 6절에 어제 말씀드렸죠 85세 75세 갈 때하고 떠났는데 가나안 땅에 와가지고 이미 10년 지나서 85세가 되는데 아들이 없는 거예요 절망하는 거예요 그런데 하나님께서 나타나셔서 나는 너의 방패다 아브라함은 날 믿으라 하니까 잊어버렸어요 하나님 10년 지났는데 뭐 하늘의 별 갖고 땅에 모래 같은 자식 주겠다는데 한명 자식도 지금 없어요 내한테는 그리고 내 아내는 벌써 늙어가고 아기 생산할 능력도 지금 없어지고 이러는데 하나님 내한테 뭐 약속했는 건뭐 이런 건 뭐가 있습니까 그래 하나님 난 이제 털렸고 요 다메색 엘리에셀 이 정직 이 사람에게 내가 물려줄 거예요 내종 중에 하나를 나중에 또 이스마엘 났잖아요 이 불찬한이 믿지 못하고 하갈의 몸에서 이스라엘 했는데 하나님 이스마엘이나 잘 되기 원합니다 자꾸 이렇게 의심하는 아브라함이 의심 많이 했습니다 그리고 자기를 보고 자기 부인을 보니까 나중에는 90세가 넘어가는데 뭐 경수가 다 끊어졌는데 또 이제 하나님께서 천사를 보내가지고 야 너가 기한이 차니까 아들을 줄 것이다 아브라함도 웃었고 사라도 웃었고 그들이 의심했지요 못 믿었지요 그런데 성경은요 그들의 믿음이 약해지지 아니하고 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요 난이 기절 때문에요 참 고민 많이 했습니다 분명히 그들은 웃었고 아이고 이내 몸을 보니 내 나와 내 아내가 어떻게 아이를 가질 수 있는 몸이냐 속으로 웃었다고요 그들이 하나님을 못 믿었다고요 의심하는 정도가 아니었다고 그런데 하나님께서 그들의 믿음이 약해지지 아니했다 이렇게 표현하는 것은 하나님이 그들이 의심할 때마다 찾아왔더라고요 성경을 보니까 힘들고 어렵고 의심할 때마다 아니다 네 몸에서 다메색 엘리에셀 아니야 이스마엘 아니야 이 사라의 몸에서 아브라함아 너의 씨를 통해서 사라의 몸에서 나는 아들이라야 참 이스라엘이다 하늘나라 유업을 받게 될 것이다 할래 아니야 할래 받은 자 구원 못 받는 거야 율법으로 아니다 믿음으로 구원 받는 것이다 이걸 설명하기 위해서 아브라함아 이리 나와봐 나와봐 이리 장막 밖에 는 하늘의 별들이 총총 떠 있는데 그 수억의 별들 놓고 네 자손이 하늘의 별같이 되리라 하니까 어 그래요 저 하늘의 별을 만드신 전능자가 나에게 말씀하시면 나는 그걸 믿겠습니다 하고 아브라함이 믿으니 여호와가 이를 그, 이, 그의 의로 여기셨더라 이렇게 얘기합니다 창세기 15장 6절이 굉장히 중요합니다 그것하고 오늘 이 로마서 4장의 말씀이 바로 연결을 되면서 이게 퍼즐 게임이 맞춰지는 거예요 자 보세요 할례는 아브라함이 이제 믿음으로 이르부담을 받았다 창세기 15장 6절 그 이후로부터 14년 후에 할례 받지요. 율법은 그 창세기 10, 15장 6절 믿음으로 이르부담을 받았다 아브라함이 그로부터 430년 후에 애굽 땅에 갔다가 그 돌아와 출애굽해 가지고 시내 산에서 호렙 산에서 거기서 모세를 통해 사는 율법을 준 거예요. 그러니까 한참 후에 일어난 믿음으로 이르부담을 받고 난 한참 후의 일이에요. 그러니까 
이 믿음으로 의롭담을 받았다 행위로 구원 받느냐 안 된다는 거예요 바로에게 가면서 바로에게 자기 부인 파라코 아비, 아비멜렉 그랄왕 아비멜렉에 20장에 또한번 팔아먹고 예, 창세기 16장 하가를 통해서 이스마일 낳고 이 모든 것들은 불신앙 불순종 행위로 구원 받을 수 있는 게 아브라함이 아니라는 거예요 어제 집중적으로 설명했죠 자, 그러니까 이것을 통해서 너희들 봐라 아브라함 그들이 행위로 구원 받느냐 노 no. 다윗 행위로 구원 받느냐 아니다 그들은 선행으로 율법으로 할례로 구원 받을 수 없다는 것을 알았던 사람 그런데 너희들이 아브라함의 후손이라 하면서 뭔 선행으로 구원 받겠다 그리고 할례로 구원 받겠다 거기다가 로마 교회 안에서 너희들이 들어가지고 율법을 지켜라 할례를 해야 된다 이게 뭔 얘기냐 그러면서 공격하면서 오직 하나님이 준비한 십자가 의밖에 없느니라 할렐루야 이것이 오늘 사장의 얘기입니다 자 그러면서 로마서 4장 16절에 16절 한번 보세요 16절 여러분 나머지는 쭉 읽어보시면 다 알아요 9절부터 15절까지 읽어보시면 다 할례로 구원 받는 것이 아니다 이 얘기를 지금 하는 거예요 자 16절 보세요 시작 그러므로 후사가 되는 이것이 예 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라 율법에 속한 자에게 뿐 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게 도니 아브라함은 하나님 앞에서 우리 모든 사람의 조상이라 자 이게요 이 번역이 어렵게 써놨어요 번역이 로마서는 번역을 어렵게 했는데 지금 제가 전부 처음부터 쉽게 쉽게 설명을 하니까 여러분들이 얼마나 재밌습니까 로마서가 이 16절도 마찬가지 그러므로 후사가 되는 이것이 은혜에 속하기 이게 뭔 얘기냐 이 후사라는 말이요 약속의 땅 가난 땅 이것을 유업으로 받는 것을 후사라 그럽니다 아브라함도 그 후사가 되고 아브라함의 후손이라는 너희들도 그 후사가 되어 약속의 땅을 유업으로 받을 수 있느냐 그것은 아브라함의 믿음을 가지고 있어야 된다 아브라함이 믿음으로 의롭담을 받고 믿음으로 약속의 땅을 유업으로 받는 후사가 되었는데 너희들도 아브라함의 후손이라면 아브라함의 믿음을 가져야 돼 아브라함의 후손이라고 할례받았다 율법 지켰다 유대인으로 태어났다 그래서 구원 받는 거 아니야 이 얘기를 하고 있는 겁니다 자 그러면서 17절 보세요 아브라함 믿음 어떤 믿음이냐 17절 시작 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그의 믿음 바 하나님 아브라함의 믿은 하나님 그것은 하나님은 어떤 하나님을 믿었느냐 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이신이라 아멘 여기에서요 뷰포인트 핵심 단어가 바로 이 17절 4장에는요 17절이 제일 중요한 아브라함이 믿음으로 구원 받았는데 아브라함의 믿음을 너희들도 가지지 못하면 너희들은 구원 못 받는다 이 얘기예요 근데 아브라함의 믿음이 뭐냐 첫째 바랄 수 없는 것을 바랐다 둘째 믿을 수 없을 때 믿었다 죽은 자를 살리시는 하나님이다 이것을 아브라함이 믿었다는 거예요 자 여러분 여기에서 그 뒤에 보면요 18절 한번 보세요 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이니라 그 예가 19절에 백세가 그가 백세나 되어 자기 몸에 죽은 것 같음과 사라의 태에 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음에 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 이것을 저에게 의로 여기셨느니라 아멘 여러분 여기에서 18, 20, 18절부터 22절까지 이 18절부터 22절까지가 아브라함의 믿음이 이 믿음이다 이 믿음을 너희도 가져야 된다 이 얘기를 하고 있어요 자 여러분 이래 한번 보세요 창식이 15장 6절에 85세 됐을 때 하나님께서 아브라함을 찾아오셔서 아브라함아 장막 밖에가 사늘의 별을 보고 자 너희 후손이 이가 틀리라 아브라함이 이것을 이 하나님 여호와를 믿음에 여러분 뭘 믿었대요? 아브라함이 하늘의 별을 창조하신 하나님 그리고 하늘의 별같이 내 후손들이 많게 하리 지금 자식이 없어요 아무것도 없어 무자한데 그런데 너는 딴 생각하지 마라 다메색 엘리에셀 생각하지 마 오직 너의 몸에 사라의 몸에서 나는 자식이 하늘의 별같이 많을 것이다 라고 하니까 그 말씀하신 전능자 하나님을 믿었다는 거예요 여러분 그래서 우리가 사도신경 고백이 중요합니다 시작 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 여러분 그 믿음이 아브라함의 믿음이 그 믿음이 두 개로 나타나요 사라의 태가 이미 아기가 날 때는요 
아브라함이 99세 사라가 89세 그때 잉태한 거예요 그때 89세 경수가 다 끊어져서 이건 여자의 몸으로는 아기 낳을 수가 없는 거예요 임파스블 불가능한 거예요 바랄 수 없는 거예요 성녀가 됐는데 그런데 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같게 하시는 사라의 죽은 태 경수가 끊어져 그럼에도 불구하고 거기에서 아들을 준다 하니까 아멘하고 믿었더니 아브라함 100세 사라 90세 마침내 아이가 태어났다 그때까지요 끝없는 아브라함의 의심 의심이 나옵니다 그래 결국에는 아멘 해놔놓고 창세기 15장 6절 해놓고 16장에 아무래도 여보 저게 우리 몸은 안될것 같네 내가 아무리 생각해도 나는 경수가 끊어지고 하니까 저기 하가를 통해서 내 몸종 젊잖아 당신 하가가 동침해서 아이를 낳으면 우리가 입양하면 됐잖아 이렇게 속닥속닥 하는데 또 넘어가는 거예요 아브라함이 예, 그래서 결국 이사마이를 낳았죠 여러분 이게 불신앙이잖아요 하나님이 15장에 그렇게 얘기했는데 16장에 또꽝 하고 넘어지는 거예요 17장에 99세에 나타나신 하나님 예, 할래 행하라 기한이 사면 너에게 아들을 줄 것이다 18장에 예, 마물의 상수리 아들의 약속을 또 합니다 자 그리고는 20장에 그랄랑 아비멜렉의 사건이 일어나잖아요 그랄랑 아비멜렉에게 그 이사 가가지고 이민 갔어요 가뭄이 들어 그 자기 아내를 갖다가 줬어요 누이라 해야 되니까 그런데 결국에는 하나님께서 그 아내를 갖다가 뺏겨버렸으면 그랄랑 아비멜렉하고 동침하면 여러분 그 어떻게 되겠습니까 이삭은 어떻게 태어납니까 그런데 하나님께서 그걸 다 막아버렸어요 다 하나님이 약속을 성취하기 위해서 아비멜렉과 동침하지 못하도록 꿈에 현몽해가지고 막아버리고 너 선지자의 안에 건드리면 너 죽어 너 집안 다, 다 그냥 저주받는 거야 놀래가지고 거기 검은 보화 육축까지 주면서 쫓아내는 거예요 부끄러움을 당하지만 하나님께서 막아주신 거예요 사라의 몸에서 아들을 낳을 수 있도록 약속이 이루어질 수 있도록 할렐루야 막아주시는 은혜 보호해 주시는 은혜 코로나 팬데믹 창고래도요 믿음으로 일천번제로 하나님 앞에 중보기도 하는 우리들 하나님이 재앙으로부터 우리와 우리 자녀들 우리에게 속한 자들 지켜주고 막아주고 시편 91편의 약속대로 하나님께서 그 기수로 덮어줄 줄로 믿으시길 바랍니다 믿음으로 나가요 어떤 재앙이 닥치지 세상은요 아우성치는 날이 나도 와도 하나님 나라 의의를 위해 충성하겠다고 하면 하나님 나라 의의를 위해 충성할 때 모든 걸 더하시는 복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 여러분 애국당의 전체가 열 가지 재앙으로 고통당해도 고센 땅만큼은 허감이 1점이라도 이 재앙 파리 재앙 개구리 재앙 한 마리도 거기 고센 땅에 들어간 적이 없어요 사람뿐 아니라 육축 동물에게도 해를 끼친 적이 없었다고요 그 역사적인 놀라운 역사가 된 나우 그때 하나님이 어디 계십니까 지금도 이 재앙 속에 함께 하는 줄로 믿으시길 바랍니다 여러분 예배드리는 그 자리가 가정 예배드리고 현장 예배 온라인 예배드리는 그 자리가 영적 고센 땅이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님께서 그렇게 아브라함 살아 그 가정을 지켜주어서 마침내 창세기 21장에 이삭이 탄생한다. 아, 여러분 여기에 그냥 팡파레가 울려 퍼지는 거예요. 마침내 하나님의 약속이 25년 만에 이루어졌어요. 약속이 성취되는 거예요. 이 하나님을 아브라함이 체험했잖아요. 그리고는 아브라함이 그렇구나 그렇구나 내가 하나님을 너무 작게 여겨서 전능하신 하나님 내 안에 몸이 성녀가 됐는데 죽은 태에서 어떻게 아들을 낳을 수 있느냐. 그걸 믿고 난 다음에 아브라함의 믿음이 자라는 거예요 예, 점점 자라는 거예요 그러면서 아브라함에게 하나님이 이삭을 바쳐라 어떻게 합니까? 고민은 했겠지만 바치잖아요 창세기 22장 그 사건이요 결정적입니다 아브라함의 믿음이 부쩍 자라서 자기 아들 이삭을 자기 생명보다 귀한 이삭을 바치는 거예요 바칠 때에 여러분 이 창세기 22장에 보면요 한번 요건 한번 봐야 돼요 창세기 22장을 한번 보세요 그 퀴즈를 한번 봐야 이게 일단은 해석이 되니까 창세기 22장 보세요 어, 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 불러 가라세대 내가 네게 지시할 땅으로 가라 아들 이삭을 바쳐라 이러는데 5절 보세요 네, 5절 올라가는데 저 멀리 눈을 들어 바라보니 이제 모리아가 보이는 거예요 창세기 22장 5절 시작 이에 아브라함이 사환에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라 하곤 여기에 히브리어 원문에 보면 은요 여기에 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 아이와 함께 우리가 너희에게로 돌아오리라 라는 복수를 쓰고 있습니다 내가 돌아오리라가 아니라 지금 아들을 바치고 
그럼 아이는 죽고 혼자 와야 되는데 내가 아이를 갖다 아이와 함께 가서 모래아산에서 내가 바친다. 너희들 건장한 사완 둘이 올라가서 아이를 잡으려 할때이 아브라함 이삭을 죽이려고 번제단 그 올려놓고 할때 옆에 있던 사완들이 말릴 것. 그 말릴 모든 환경을 전부 다다 다 해제시켜 놓고 너희를 기, 여기서 기다려. 방해하지 않도록. 그리고 올라갑니다. 이미 아브라함은 죽이려고 작정한 겁니다. 쇼업하는 게 아닙니다. 그 마음을 하나님이 보신 거예요. 그래서 내가 가서 아이와 함께 경배하고 아이와 함께 돌아오리라. 이것이 부활신앙. 성경에 처음 나오는 부활신앙이라고 신학자들은 얘기합니다. 여러분 아브라함의 믿음이 어떤 믿음입니까? 두 가지. 사라의 죽은 태에서 하나님이 아들 주신 것을 믿는 거예요. 믿음이 약해질 때마다 하나님이 경곡해하고 찾아오셔서 붙들어줬어요. 이 믿음이 자라고 그 아들을 딱 주신 걸 보고 와 하나님 정말 전능자 하나님이네 그래서 믿음에서 믿음으로 로마서 1장 17절 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 나아가나니 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 우리가 예수 그리스도를 구주로 믿고 그리고 하나님 자녀 되어 살아가며 믿음으로 기도했는데 아직 도저히 이루어질 수 없는 사건이 이루어지고 해결됐어요 죽을 병이 살아났어요 죽은 문제가 해결돼서 와 하나님 전능자네 점점 믿음이 자라는 거예요 이 믿음에서 더큰 믿음으로 나갈 수 있기를 추구합니다 아브라함의 믿음 약한 믿음이에요 그런데 그 믿음 의심하는 믿음 불신앙 불순종의 믿음이 마침내 모리아산에까지 창세기 22장에 아들을 바치는 믿음까지 나갔다고요 여러분 성경에 어떤 사람도 할수 없어요 들림 받은 애녹 그리고 하나님과 동행했던 노아도 이런 사건에 아들을 바칠 할때 바칠 수 있는 믿음은 믿음 정도는 안 됐다고요. 그래서 하나님이 아브라함을 그렇게 좋아하시는 거예요. 다윗이 불법에 이 불법을 지었지만 그걸 가리움을 받아서 감격으로 충성하는 거예요. 그래서 너무 감격해서 하나님 앞에 성전 바치겠다고 하니까 사무엘아 7장에 그래 됐다. 내가 성전 바치는 마음만 받으마. 그러면서 나단 선지자를 통해서 너의 후손에서 메시아가 날 것이다 너의 집이 영원히 경곡해 할 것이다 그의 위가 영원히 경곡해 하리라 이 다윗의 후손에 메시아가 날 것을 약속하고 창세기 22장에 아브라함에게 이삭을 바치려고 할때 하나님이 됐다 이제 네 손을 거두어라 이제 내가 너의 사랑함과 경의함을 내가 받았다 너의 믿음을 받았다 그리고는 너의 후손에서 천하만민이 복을 얻는 씨드 너의 후손에서 천하만민이 구원 얻는 메시아가 날 것이다 이 사건으로 말미암아 아브라함이 복의 근원이 되고 믿음의 조상이 되고 마태복음 1장에 아브라함과 다이세의 자손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 나오는 거예요 성경을 보면 이게 제일 중요한 핵심입니다 여러분 에녹과 엘리야 죽음을 보지 않고 올라간 에녹과 엘리야의 후손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 하면 얼마나 영광스럽습니까 아브라함 다윗 여러분 불신앙 불순종 죄를 많이 지은 사람이에요 그러나 그 죄의 가리움을 받고 오직 믿음 모리아의 믿음 예? 그리고 그 살아의 태에서 죽은 태에서 하나님이 자식을 주신 그것을 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었어요 예? 없는 것을 있는 것 같게 하시는 하나님 죽은 자를 살리시는 하나님 이세 가지 문장을 쓰는데 이 믿음이 아브라함에게 있었다 그래서 하나님이 아브라함을 구원하고 이 믿음을 가진 모든 유대인들 이 믿음을 가진 이방인들 이 믿음을 가진 그리스도인들이라야 구원을 받는다 하는 얘기가 그 뒤에 나오는 거예요 이것이 오늘 말씀의 핵심입니다 자 보십시오 23절 23절 시작 저에게 의로 여기 있었다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 이 기가 막힌 중요한 이 기표 포인터가 나오는 거예요 이게 핵심입니다 이게 25절 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 아멘 이러면서 말씀이 끝나는 거예요 이게 아브라함에게도냐 아니라는 거예요 여러분 아브라함 선행으로 구원 받는 거 아니에요 아브라함 할례가 아니에요 율법 아니다 그럼 뭡니까 믿음이다 그 믿음이 뭐냐 바랄 수 없는 중에 바랐어 믿을 수 없는 중에 믿었어 사라의 태 90이 되면 90이 돼 가는데 하나님이 아들 주시는 것을 약해질 때마다 하나님이 그 믿음을 경고해서 어쨌든 믿은, 믿으니까 하나님이 그 믿음 경고해졌다 예? 의심치 않고 약해지지 않고 믿음이 경고해졌다라는 표현을 쓰는데 그 20절에 쓰는 걸 이걸 보면 눈물이 납니다 믿음이 약해질 때마다 하나님이 찾아와서 붙들어주고 세워주고 세워주고 해놓고는 나중에는 야 이거 아브라함이 믿음이 좋아서 이런 거야 라고 칭찬은 아브라함에게 해주신 거예요 우리도 똑같습니다 
허물로 예수 믿고 착한 일을 하는 것보다 죄 지은 것더 많습니다 그러나 우리가 지은 죄를 예수의 피로 용서해달라고 회개하면 다 덮어버리고 딜리트 지워버리고 기억도 아니하시고 그리고는 우리가 조그마한 선행만 하나님 몸된 교회를 위해 일천번제 하나님이 우리의 일천번제를 하나님이 결코 잊지 아니하실 겁니다 우리의 눈물의 기도를 결코 잊지 않을 겁니다 많은 사람들이 지금 교회 오기를 꺼려하고 힘들어하고 그런 목숨 걸고 나오는 거예요 현장 예배 새벽 예배 온라인 예배 일어나 저녁 예배 일어나 하나님 앞에 나라 민족을 위해 기도합니다 그 눈물의 기도 저와 여러분의 기도가 히스기야의 기도 여러분 아브라함의 기도처럼 다니엘처럼 그리고 예수님처럼 통곡하는 눈물의 기도 중보기도 사무엘 같은 기도 예레미야 같은 기도로 뜨거운 가슴으로 빚진 자의 마음으로 하나님 앞에 우리 고국을 위해 미국을 위해 우리 자녀들 위해 여러분 우리에게 속한 자를 위해 기도할 때 하나님이 가장 기뻐하는 예배가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님이 이, 이 귀한 일을 이것으로 우리는 구원 받으려고 하는 게 아니에요 구원 받은 하나님의 백성으로 우리가 이때 살면서 어떻게 살아야 되겠습니까 하나님이여 내가 이 새벽기도 바칩니다 우리 눈물의 기도 중보기도 바칩니다 하나님 내게 속한 자들 우리 고국당 미국을 살려주시고 마지막 때 시대적 사명을 감당할 때 우리 교회 쓰임받게 하여 주옵소서 기도하시기를 추원합니다 다 하늘의 상급으로 쌓이는 거예요 모두 하늘의 상급으로 그런 믿음으로 구원 받고 행함으로 상급 받는 거예요 예, 행함으로 구원 받는 게 아니에요 믿음으로 구원 받는 거예요 한번 따라 합시다 다시 한번 믿음으로 구원 받고 행함으로 상급 받습니다 그러니까 그 믿음이 뭐냐 바랄 수 없는 중에 바랐다 아브라함 살아 사건 그리고 죽은 자를 살리시는 하나님 이삭을 바칠 때 아브라함은 이미 바쳤어 내가 가서 이삭을 바칠 것이다 그리고 다시 돌아온다 이삭과 함께 뭐냐 나는 죽여도 하나님이 살려줄 것이야 하나님이 약속했던 아들 이삭인데 그 이삭을 하나님이 내가 약속대로 죽여도 하나님은 분명히 살려준다는 그 부활의 믿음을 아브라함이 믿고 이삭을 데리고 사완들은 내려놓고 두가락 두라고 올라가서 칼을 든 거예요 이것이 바로 부활신앙입니다 여러분 없는 것을 잊는 것 같게 그리고 바랄 수 없는 중에 바랐던 아브라함의 믿음 그리고 부활신앙이 아브라함에게도냐? 아니라 너희들도 마찬가지라는 거예요 이 믿음 없으면 천국 못 간다는 거예요 그러면서 23절에 저에게 의로 여기셨다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 누구를? 예수 우리 주를 죽은 자 가운데 살리신 이를 믿는 자 아니라 여러분 예수님을 나의 구주로 받아들입니다 내가 죄인이고 예수님의 그 십자가 사랑 그의 하나님이 준비한 의를 눈물로 받아들입니다 회개하고 믿고 자 그런데 예수님이 3일 만에 살아나셨다는 것을 믿지 아니하면 여러분 아브라함의 믿음이 아닌 거예요 예수 우리 주를 3일 만에 하나님이 살리셨다 누가? 전능자 하나님이니까 예수님은 죄가 없으시니까 우리 죄를 위한 대속의 죽음으로 이 땅에 오신 분이고 그 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셨습니다 요것만 믿어가 되는 게 아니라 그 예수님이 우리 죄 때문이라는 그 확실한 증거가 바로 3일 만에 죽음에서 살아나셨다 죄 없으신 예수님이 믿으시면 거기 아멘하십시오 이 믿음 없으면 구원 못 받는다는 거예요 아브라함의 의가 아니고 후사 천국의 후사가 아니에요 너희들 후사는 이 땅의 가나안이 아니다 천국 영원한 생명 영원한 천국의 후사가 되는 이 놀라운 축복은 아브라함의 믿음을 함께 가져야 되는데 이것이 예수 우리 주를 죽은 자 가운데 살리신 이를 믿는 자니라 그럼 마지막으로 예수님은 어떤 분이시냐 우리의 죄를 위해 예수는 우리 범죄함을 위해 내어줌이 되고 십자가 달리되 우리의 의를 위해 살아나셨느니라 여러분 예수님이 살아나신 것은 장차 우리의 부활의 첫 열매가 되는 줄로 믿으시기 바랍니다 예수님 십자가 나의 십자가 예수님의 부활 나의 부활 예수님의 영광 나의 영광 예수님이 하늘에, 하늘과 땅의 모든 권세를 지고 계신 그 영광이 곧 장차 우리의 영광이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 그냥 구원 정도가 아니라고요 우리가 장차 이말 우리에게 있는 영광은요 우리에게 다가올 영광은 현재 고난당하는 우리들은 비교할 수 없는 상상할 수 없는 어마어마한 쓰나미 같은 영광이 우리에게 다가오고 있습니다 그러니까 이 고통과 고난의 때라 그저 감사하면서 살아가시기를 추원합니다 제일 중요한 게요 이 아브라함의 믿음과 우리의 믿음을 연결시키고 끝났는데 이것이 로마서 11장에요 돌감남나무 얘기가 나와요 여러분 아시죠? 야, 아브라함이 나 너희들 로마 교회 안에 있는 이방인들 너희들 자랑하지 마라 유대인들도 자랑하지 말고 
그 십자가 의에다가 자꾸 선행 갖다 붙이고 율법 할례 붙이고 하면 안 되는 거야 그 저주받는 거야 오직 하나님의 준비하시는 십자가만 자랑하라 해놓고 이방인들에게 너희들 너희들 원래 버려졌던 돌감남나무인데 이스라엘 백성 참감남나무야 그 뿌리는 아브라함인데 그 아브라함의 믿음의 뿌리의 진액을 받아갖고 잘 자는데 이게 예수님을 밀어내고 하나님 밀어내고 십자가 못 받고 하니까 꺾어버렸어 그 가지가 꺾어버렸는데 거기다가 돌감남나무 저주받은 너희들 구원받지 못할 너희들 딱 갖다 접붙여 이렇게 딱 접붙여 놨는데 그 돌감남나무를 참감남나무에다 접붙이는 것은 원예학적으로는 잘안 맞는데요 나쁜 거에다 나쁜 나무에 좋은 나무 좋은 가지를 붙여야 되는데 이거는 좋은 참감남나무에다 돌감남나무 우리가 접붙였어요 근데 그 원뜻은 의미는 뭐냐 뿌리에서부터 오는 진액을 함께 받는다 그래서 산다는 거예요 자 그럼 뿌리가 뭡니까? 참감남나무의 뿌리는 아브라함이에요 아브라함의 뿌리의 진액을 받고 이스라엘 백성들이 자랑했는데 너희들이 진짜 자랑할 것은 믿음이다 아브라함 믿음 없으면 구원 못 받는데 이 믿음의 진액을 이방인들이 받아서 예수 우리 주를 구주로 받아들이고 예수님을 살리신 하나님 전능하신 하나님을 너희들이 믿었다 구원받은 그 믿음에 꼭 붙들고 있어라 꼭 붙어 있어라 그 믿음 떨어지면 원가지도 아끼지 아니해서 너희도 아끼지 아니할 것이다 이런 무서운 얘기를 하면서 우리가 결코 이 순수한 믿음을 끝까지 붙들고 예수님만 자랑하고 십자가만 자랑하고 주님만 사랑하고 하나님의 영광만을 위해 살아가는 저희들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 손을 높이 드시고 이제 기도 들어갑니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지 극진하신 사랑과 성령의 감화하심이 예수 그리스도를 구주로 믿고 예수를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 전능하신 하나님을 구주로 고백하면서 영광의 하나님 찬양하며 하나님의 영광만을 위해 살겠습니다 십자가만 사랑하겠습니다 예수님만 사랑하겠습니다 고백하는 우리 성도들 머리위에 이 아브라함의 믿음과 동일한 믿음을 가진 우리들이 구원 받을 뿐 아니라 영광스러운 하늘나라 후사가 되어 이 땅에 사는 동안 주님 오시는 그날까지 마지막 공중재림 들림 받는 마지막 나팔 울려 퍼지는 그날까지 하나님이 우리와 우리에게 속한 자들 책임지고 우리 고국과 미국을 책임지고 아버지님 눈물 흘려 기도하는 마지막 시대적 사명 복음 전하는 사명을 감당할 수 있도록 성령의 불을 내려 주시옵소서 사명 감당할 수 있도록 성령으로 기름 부어 주옵소서 기도하는 성도들 머리위에 영원히 함께 하시기를 추구나옵나이다 아멘 다같이 주여 세번 부르고 통성 기도합니다 주여 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 여호와를 사랑하는 자들이 여호와의 사랑을 입으며 여호와를 간절히 찾고 찾는 자 여호와 하나님 만나 주시옵소서 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기를 향하는 자에게 능력을 베풀어 주시느니라 오늘도 하나님이여 예수님의 십자가에 하나님 우리의 선행으로는 구원 받을 수 없습니다 우리의 착한 일로 우리 율법으로는 구원 받을 수 없음을 알고 절망하는 우리들에게 하나님이 준비한 의 십자가의 의를 사도 바울이 외치는 이 십자가의 복음을 우리들이 받아들이고 감격으로 오늘도 새벽재단 나왔습니다 아버지님 일천번째 새벽재단 현장 예배 온라인 예배 저녁 예배 시간을 정해서 하나님 앞에 예배드립니다 기도합니다 하나님이 우리에게 이 땅을 위하여 고국을 위하여 아버지 하나님이 우리에게 속한 자들 위하여 중보 기도할 수 있는 능력을 허락해 주시고 특권 주셔서 감사합니다 아버지 우리 믿음의 열정으로 아버지 하나님 우리 가슴 속에 이 믿음 주신 아브라함에 있던 그 믿음을 우리에게 주신 하나님께 감사합니다 구원 받는 믿음 예수를 구주로 믿고 예수 그리스도가 나의 죄를 위해 십자가에 달리시고 3일 만에 부활하신 예수 그리스도를 믿고 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이를 믿는 자들아 이 예수의 부활이 장차 우리의 부활의 첫 열매가 될 줄로 믿으며 아버지 이 땅에 살아가는 동안 이 놀라운 생명의 복음을 전하며 살겠습니다 하나님 나라의 일을 위하여 살겠습니다 고백하는 하나님의 백성들 죽을 병도 살려주시고 난치병도 고쳐주시고 사명 감당하도록 영적인 복을 주시옵소서 물질의 복 영광의 복을 허락하여 주시고 우리의 자녀들이 이 땅에 요새까 있으다처럼 다니엘처럼 두보라처럼 존귀하게 대부의 내간에 불붙이는 거룩한 자녀들 되게 하여 주시고 아버지는 대부의 앞으로 올 텐데 이 놀라운 선교의 부흥에 우리들이 쓰임받고 이 온라인 예배드리는 주의 종들과 성도들 모든 하나님의 백성과 교회가 마지막 시대의 선교의 항공모함으로 쓰임받기를 원합니다 우리 고국 대한민국이 선교의 항공모함으로 쓰임받기를 원합니다 이 놀라운 복음이 다시 들어가고 아버지 이 놀라운 복음의 말씀을 듣고 뜨거운 가슴으로 비나서처럼 일어나게 하옵소서 기도의 눈물이 회복되게 하옵소서 성령으로 기름 부어주소서 아버지 하나님이여 
하나님께서 주시는 놀라운 능력과 권능의 성령을 받아 기도하게 해주시고 성령으로 기도하며 사랑으로 기도할 수 있는 중보기도의 용장이 되게 하여 주시기 원합니다 사무엘처럼 기도하게 하옵소서 예레미야처럼 기도하게 하옵소서 사도바울처럼 모세처럼 중보기도 하게 하옵소서 우리 주님의 십자가 지시기 전에 개세만의 동산에서 우리를 위해 우리를 물러가며 통곡하셨던 그 개세만의 동산 우리도 주님 곁에서 기도하는 깨어 기도하는 일 전번제 기도회가 되기를 원합니다 아버지 하나님이여 나라와 민족을 살리는 우리 교회를 살리는 우리에게 속한 자를 살리는 일 전번제 기도회가 되게 하여 주시옵소서 여호 하나님 연총을 베푸소서 우리의 모든 죄악을 사하소서 우리는 우리 자신에게는 절망하지만 하나님 소망에 대신 하나님 준비한 의 십자가만 부여잡고 이 시간 나왔습니다 하나님의 은혜의 보좌 영광의 보좌 앞에 나왔습니다 우리의 기도에 응답하여 주고 들어주시옵소서 하나님이 이 땅에 있는 모든 교회 주의 종들 기도를 들어주시고 우리 고국당 순교자의 흘린 피로 세워진 고국당 아버지 살아있는 순교자들이 지금도 새벽에 일어나 하나님 앞에 간구하는 우리 고국대 안민 주의 종들과 성도들의 부르짖는 눈물의 기도를 들어서 십자가 복음으로 통일되고 자유민주주의로 통일되고 아버지 대통령으로부터 모든 위정자들 모든 백성들이 하나님의 얼굴을 구하게 하옵소서 하나님의 영광을 구하여 마지막 성교의 제상 사명 감당하도록 경제가 회복되고 코로나 바이러스가 사라지고 모든 악한 재앙이 사라지게 하옵소서 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주인 삶은 사랑 위에 서